Welcome to America. Bienvenue. No, merci pour, pour uh, uh, nous joindre aujourd'hui. Je suis très content d'être ici. Un grand merci à BCI et de Karen d'organiser la, la journée. Um, comme Karen a dit, uh, AWS, American World Services Corporation. Nous sommes un, un cabinet de compliments international uh, aux États-Unis. Notre activité, c'est vraiment les États-Unis. Um, ça fait 20 ans maintenant que nous avons aidé les entreprises en France, en Europe, pour développer le marché américain. Et ça veut dire nous aidons de développer une stratégie et d'identifier les partenaires pour développer les, uh, le business aux États-Unis. Uh, C'est vraiment notre cible. Nous travaillons avec plusieurs régions en France, uh, en Suisse aussi, en Italie, en Allemagne, vraiment le, uh, en Europe en, en général. Mais la plupart de nos clients, la France, est le premier marché pour, pour nous. So, je suis ici, je, suis, uh, je fais la navette entre Lyon et Washington, D.C. Notre bureau principal, c'est à Washington, D.C. Je suis basé à Lyon, mais je suis, je, I commute. I commute between Lyon and, and Washington, D.C. Mais nous avons cinq personnes à Washington, D.C. pour développer les activités et de faire le, les projets euh, aux États-Unis. Um, <coughs> et je dois ouvrir, OK, le nom, Lanier, Steve Lanier. Lanier, c'est un nom français, mais bien sûr, je crois que vous, euh, vous pouvez dire que je suis né à, aux États-Unis. Je suis né à Chicago. Yeah, <coughs> the Cubs, I like the Cubs, baseball. Uh, mais mes excuses pour le grand accent américain, j'espère que vous pouvez me comprendre, mais de, vous pouvez demander des questions si, uh, si vous ne me connaissez pas. Uh, <coughs> mais, um, et je crois que nous sommes juste uh, un petit groupe aujourd'hui, donc so c'est certainement possible pour tout le monde uh, de partager un peu de, 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 de vos expériences aussi. Je crois que c'est important pour, pour... Je vais discuter un peu d'informations. Je vais utiliser les études de cas. C'est très américain d'utiliser les études. You're in business school. And you're in business school, we have business uh, case studies. So nous avons discuté un peu des études de cas. Mais tout le monde ici, c'est une étude de cas. So vous pouvez partager votre expérience. Uh, c'est certainement ça nous intéresse si vous voulez partager votre expérience. Especially Hervé, je crois que vous avez uh, uh, beaucoup d'expérience aussi. So nous pouvons partager un peu dans un petit groupe. So n'hésitez pas de faire une remarque, de, de, de partager votre expérience aussi, ce n'est pas de problème. Je vais discuter deux parts de ma présentation. La première, c'est un petit aperçu de marché américain. Et euh, quatre secteurs différents, un peu juste les, les chiffres euh, pour comprendre un, un peu de, le, le secteur, les secteurs aux États-Unis. La deuxième part de la présentation, c'est plus de euh, développer une stratégie. Et nous allons discuter un peu quand nous faisons les, les projets, qu'est-ce que nous faisons pour aider les clients de développer une stratégie, de trouver un partenaire, de, de commencer de faire le business euh, aux États-Unis. Ceci est la deuxième part de, de la présentation. Um, so, on commence. Uh, Sophie, il y a les que des questions. Les questions des Cubs, des Cubs de baseball. Euh, les Cubs ont gagné la World Series l'année dernière. J'étais très content. Après 100 ans, les Cubs ont gagné la World Series. Oui, je ne cruise jamais dans ma vie, mais j'ai vu les Cubs. So now I can die peacefully. It's very nice. So that's good. That's good. Um, so juste un petit aperçu de commencer. En fait, um, I mean, the story, je dis la story aux États-Unis on dépense beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour la santé aux États-Unis. En fait, c'est trop. Maintenant, c'est environ euh, 3 350 milliards de dollars en 2016 pour, pour le health care expenditures, pour le secteur santé en total. Uh, c'est vraiment incroyable qu'on regarde. Et c'est une croissance qui continue, qui continue année après année. Il va continuer peut-être à 5 milliards, 5 000 milliards de dollars, 5 trillions, on peut dire 3 trillions de dollars, peut-être en, en 2025. Euh, c'est un peu fou, en fait. C'est un peu fou, euh, qu'est-ce qu'on dépense. That's the percent de PIB pour le health care expenditures aux États-Unis. C'est incroyable. Maintenant, c'est environ 18 de PIB. PIB. En France, c'est environ 9 C'est vraiment... Euh, euh, une grande différence. Mais c'est juste, euh, il continue, se continue, continue. Et juste un petit aperçu, différent aperçu. 
U, US est le top, 17, 18 percent encore. Um, et peut-être en 2025, peut-être c'est presque 20 percent des PIB, c'est le health care expenditures, les dépenses pour la santé. Uh, I don't know. On peut dire, OK, maybe les Américains sont très malades, peut-être c'est correct, ou peut-être c'est un peu inefficace, c'est pas efficace, ou peut-être c'est les deux, mais on dépense beaucoup, beaucoup d'argent pour la santé aux États-Unis. Um, en fait, on comprend que c'est un problème. Trump, il fait deux fois maintenant, il a essayé de, de changer le système après Obama. Obama, il fait les grands changements de système. Trump, il veut changer encore. C'est un, euh, un peu comme ça, schizophrénique un peu aux États-Unis. On continue de chercher une euh, euh, solution, une évolution pour le système de santé. Si vous connaissez un peu, vous connaissez, c est, c est, souvent c'est difficile aux États-Unis. Uh, ce n'est pas un système uh, socialisé, ce n'est pas un système national pour l'assurance, c'est fragmenté. Um, mais au même temps, quand on regarde les chiffres comparés les autres sociétés, c'est aussi une opportunité aux États-Unis. On dépense 18 de PIB pour la santé, ça veut dire qu'on ch cherche les nouveaux produits, les nouveaux services, il y a une opportunité aux États-Unis. Uh, or, si on dépense beaucoup. So, même si c'est un problème, peut-être uh, aux États-Unis, si vous habitez aux États-Unis, si, pour, pour faire les, activi les activités aux États-Unis, c'est un peu d'opportunité aussi. Um, juste juste une petite re... remarque, excuse-moi, Steve. Mm -hmm. Tous les graphiques sont en couleur euh, <coughs> sur la présentation. Par souci de protection de l'environnement et d'économie, j'imprime toujours en noir et blanc, mais je vous envoie à tous et à toutes après le, la présentation en PDF. Hein, donc, vous retrouverez les, les codes couleurs et les, et les légendes euh, par email après l'atelier. Excuse-moi. C'est parfait. Non, c'est parfait. Okay. Ça vous se prend, les chiffres comme ça, aux États-Unis, 18% de PIB euh, pour la santé, c'est un nouveau chiffre. Pour, pour vous, pas boum. Mm -hmm. Vous se pense, euh, non, vous, vous connaissez, <rire> vous habitez à, à, à San Diego, so vous connaissez bien le système de santé aux États-Unis. Oui, oui. So, um, mais le grand pas, c'est vraiment le, le soin au, 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 hospitalier. Oui, je peux, je peux dire ça. Uh, c'est 1000 milliards de dollars pour le soin euh, dans les hôpitaux. C'est vraiment, et, et c'est cher une nuit à l'hôpital aux États-Unis, c'est incroyable qu'est-ce qu'on dépense aux États-Unis pour, pour rester dans l'hôpital. So, L'autre service médico-clinique, euh, les médicaments, euh, prescription drugs, les médicaments sur ordonnance, euh, mais le, euh, pour le, le soin hospitalier et le médico-clinique, c'est vraiment le, le grand plus part des de, de, de chiffres. Uh, pour, pour um, la santé. Um, encore, il y a une vraie opportunité. Une vraie opportunité. Um, ce c'est juste uh, uh, un peu de aperçu global pour les activités aux États-Unis. Uh, now, on fait un petit aperçu par uh, secteur un peu. Uh, le premier, c'est dispositif médical. Je crois qu'il n'y a pas de dispositif médical dans le, le salle aujourd'hui. Je vais discuter un peu, peut-être. Uh, euh, euh, à l'Internet, peut-être l'avenir, nous avons aussi les, les dispositifs médicaux. C'est intéressant pour les dispositifs médicaux, en fait. C'est un grand marché et c'est un marché en plein croissance aux États-Unis. Environ 6 par an de, de croissance aux États-Unis maintenant pour les dispositifs médicaux. Um, <coughs> et je crois pour moi, le, le chiffre peut-être le plus intéressant, we dit it's import friendly, presque il attire 33 Uh, c'est les importations aux États-Unis. Ça veut dire, OK, on cherche les nouveaux dispositifs, c'est quelque chose qu'on uh, cherche, et c'est-à-dire que le marché est un peu ouvert pour les dis dispositifs médicaux. Même si c'est ouvert, je dis, c'est jamais, c'est facile de développer le marché américain, c'est jamais facile, mais on trouve une vraie opportunité dans plusieurs secteurs comme les dispositifs médicaux, uh, dans uh, les autres secteurs aussi. C'est possible, c'est faisable, mais toujours on doit un peu euh, push, on doit pousser la porte ouverte. C'est demi-ouvert, on doit pousser la porte ouverte. Mais on trouve ça avec le um, dispositif médical, les importations, environ 30, 33%. C'est pas mal. 
on peut, on peut trouver, on peut développer le marché si vous avez quelque chose d'intéressant, si vous avez quelque chose de, de qualité. Il y a toujours une opportunité euh, aux États-Unis. Um, quand on regarde juste um, la concentration de, de, de fabricants de dispositifs médicaux et on regarde juste euh, avec le secteur de, de pharmaceutique et le secteur de recherche, on trouve souvent, c'est ensemble, une grande concentration New York sur le, um, le violet, c'est le pharmaceuticals and drugs. Il y a beaucoup à New York et New Jersey. Grand pharma, c'est à New Jersey, beaucoup de grand pharma. Et un peu de disposés médicaux, c'est le jaune. And then you have in Minnesota, here, I don't have my little... Oui. Quelqu'un connaît c'est quoi le... Pourquoi c'est très jaune uh, à Minnesota Disposé médicaux. Mm. 3M. Vous connaissez la société 3M C'est basé à Minnesota. So il y a un grand uh, petit uh, uh, cercle jaune à Minnesota. C'est 3M. C'est la grande uh, uh, grand, uh, société de fabricants de dispositifs médicaux à Minnesota. Et bien bien sûr, en Los Angeles, San Diego, San Francisco, c'est vraiment un mix un peu de, de drugs, uh, research et dispositifs médicaux. So, on trouve, en fait, euh, les, les trois secteurs, euh, ça, ça, ça fait de logique, et ils sont ensemble, souvent, souvent. Mais c'est le grand plus pas d'activités, le nord-est, New York, New Jersey, then you have sort of Chicago and Minnesota, and then en Californie, il y a beaucoup d'activités en Californie aussi. Ça, uh, so c'est la, la grande concentration pour, um, uh, aux États-Unis. Um, so c'est les dispositifs médi médicaux, et maintenant, ah, le nutraceutique, c'est le sujet proche de moi. Uh, et nous avons une uh, um, uh, société un peu de nutraceutique aussi. C'est vraiment la bonne nouvelle aux États-Unis pour le, le secteur nutraceutique. C'est une grande croissance comme les dispositifs médicaux, environ uh, 8-9% par an. Et c'est fait pour long, maintenant 10 ans, 15 ans, nous avons trouvé le secteur nutraceutique aux États-Unis, continue la croissance, continue, continue, continue. Les Américains sont fous pour les vitamines. Et je sais que tous les matins, je prends peut-être sept vitamines. Ma femme pense que je suis fou pour prendre euh, tous les pilules euh, les matins, mais je, je, je prends mon, mes my vitamins. It makes me feel good euh, tous les matins. Mais on dépense beaucoup, presque 130, 132, 133 milliards de dollars pour les vitamines aux États-Unis. Et euh, c'est spécialement à la mode en Californie, nous trouvons beaucoup d'activités, beaucoup de, de vitamines. Et, mais euh, <coughs> aux États-Unis, la santé, c'est important euh, et c'est euh, euh, normal de prendre les vitamines. Euh, euh, <coughs> Uh, tous les matins, tous, tous les jours. Uh, même le, uh, les, les um, suppléments alimentaires pour les animaux domestiques, pour les pets, c'est environ milliard de dollars juste pour les vitamins pour les, pour les animaux domestiques. Milliard de dollars. So, on est fou pour nous, mais pour, uh, pour, pour les animaux aussi, pour les chats, pour les chiens, on prend beaucoup de vitamines pour les chiens, les chats. So, c'est un autre, autre marché, vous pouvez euh, penser, peut-être c'est possible de cibler aussi, pas juste pour les humains, mais pour les, pour les animaux aussi. C'est très intéressant. Um, L'autre code word, c'est un peu l'aliment fonctionnel. Functional food. Functional food, c'est le buzz, c'est le, le buzzword aux États-Unis maintenant. Functional food, um, c'est vraiment en croissance, c'est vraiment à la mode. Et uh, c'est un marché environ 100, uh, 130 milliards de dollars de functional food. C'est un peu difficile de définir exactement functional food, mais c'est quelque chose de food, c'est la le, le, le nourriture, c'est bien pour la santé. Mais j'ai rencontré un monsieur, uh, je crois qu'il est, il est basé en France, il a fabriqué le chocolat. Et il a dit, OK, j'ai vendu le chocolat, c'était OK, mais j'ai mis les cranberries sur le chocolat, maintenant c'est functional. Et il me dit, wow, c'est juste comme ça. Et uh, si vous pouvez développer quelque chose de fonctionnel, fonctionnel food, un fonctionnel élément, c'est vraiment à la mode et vous avez une grande croissance aux États-Unis maintenant pour, pour, uh, um, pour le fonctionnel food. 
c'est, c'est vraiment intéressant. Même juste uh, the energy drinks, c'est fonctionnel, energy drinks. Normalement, il a les petites uh, vitamines et minérales dans les energy drinks. Uh, c'est environ uh, presque 19 milliards de dollars just for energy drinks. C'est beaucoup, de, c'est beaucoup, beaucoup, Red Bull, hein, c'est beaucoup de Red Bull, 19, c'est, c'est pas tout Red Bull, mais c'est une vraie opportunité pour les energy drinks ou les boissons, la nourriture fonctionnelle aux États-Unis. C'est très intéressant maintenant, une grande croissance, et à mon avis, ça va continuer, continuer, continuer. Le, le, um, <coughs> le food bio, le uh, biologique aux États-Unis, croissance environ 10% par an maintenant pour la nourriture bio aux États-Unis. Les, les Américains cherchent les, nouveaux, les, les produits de santé, euh, les, les produits pour, pour vraiment euh, aider contre le, les maladies. Euh, c'est, c'est, c'est intéressant maintenant euh, pour, pour tous les secteurs euh, nutraceutiques et euh, liés avec le, le nutraceutique. Um, on continue jusque la, la biotechnologie un peu, juste un petit aperçu pour la biotechnologie. Um, c'est aussi un, un secteur intéressant, mais c'est un peu, um, c'est plus les vagues un peu. Après la, la crise financière en 2010, 2009, 2010, nous avons trouvé un peu de, de, c'était difficile pour le secteur de biotech, spécialement pour le financement. Maintenant, nous trouvons, c'est un peu de croissance encore pour le secteur biotech. Um, environ uh, 7% uh, entre 2015 et 2016. Je crois 2014-2015, c'était environ 6-7%. Donc, so, il y a une 6-7% encore. Uh, mais c'est intéressant, en 2016, le revenu, le profit, a diminué 22%. 16 à 8%. Donc, so, c'est presque uh, half demi de profit uh, en, en 2016. Ce même, il a croissance pour le secteur de biotech. Ce n'est pas si intéressant maintenant. Et um, on trouve pour, pour la capitalisation, c'est en chute de 17% de le, le, euh, les actions pour le biotech. Ce, c'est encore peut-être il a croissance, mais le secteur n'est pas dans la meilleure santé, si on, on peut dire. Um, mais encore... Mais un chiffre, c'est important, spécialement si vous faites les, les services. Euh, entre 2015 et 2016, c'est une augmentation de 12% pour la recherche. So, en fait, la biotech continue de, de, chercher, de chercher les, euh, les nouveaux médicaments, de, de, de remplir la pipeline. Ils cherchent les services pour, pour faire les activités, de développer les activités. So, ils continuent de, de dépenser pour la recherche et le développement euh, aux États-Unis. Et en chiffre, c'est intéressant, 255 milliards de, de brevets va devenir hors brevets entre, jusqu'à 2020. So encore, nous, il y a beaucoup de blockbusters, blockbusters, les, les grands médicaments, c'était un grand succès. Et maintenant, OK, hop, c'est hors brevet. Qu'est-ce qu'on va faire So, en fait, le grand pharma, le moyen pharma, tout le monde cherche le nouveau blockbusters. So, c'est, c'est une opportunité, c'est un problème pour les, pour les grands pharma, les moyen pharma. En même temps, c'est une opportunité qu'ils cherchent les nouveaux euh, produits, les nouveaux médicaments. So, il a besoin des services, il a besoin de tout, euh, toutes les activités de développer la recherche. So, il a une vraie opportunité euh, parmi les grandes pharma, les moyen pharma euh, euh, aux États-Unis. Um, et encore, il a certainement les financements. Nous trouvons, en fait, aux États-Unis, c'est intéressant pour le secteur biotech en particulier, quand on regarde, je n'ai pas le petit graphe, mais juste en général, pour la biotech, nous trouvons uh, pour le venture capital. On regarde, c'est presque pareil en Europe et aux États-Unis. Le venture capital, le, les États-Unis sont plus grands, mais ce n'est pas uh, beaucoup plus grand. Mais le financement, euh, euh, le mi- au milieu, le middle financing. C'est, pas, c'est avant la bourse, avant de, de euh, avoir les actions dans, sur la bourse, mais après le venture capital, aux États-Unis, il y a beaucoup plus de financement pour la moyenne euh, activité. Et c'est la diffi- période la plus difficile pour les startups, c'est la moyenne activité de continuer. 
sur les financements aux États-Unis, c'est intéressant euh, comparé en Europe pour certaines activités. Pour certaines activités, nous trouvons. Mais en total, pour la biotech, il y a environ 7, millions de, 7 milliards euh, de, de, de financement en 2014. Donc, so, c'est un petit aperçu de nutraceutique. À mon avis, le, le message que je peux dire, euh, il y a une vraie opportunité aux États-Unis. Les secteurs sont en croissance, euh, le, le business, les consommateurs sont ouverts de nouveaux produits, de nouveaux services, mais ce n'est pas de dire que c'est facile. Ce n'est jamais facile aux États-Unis. Mm. Oui. Mm. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mm. <coughs> oh, oui, non, non, le micro, le micro. Okay. <coughs> les notre euh, et sur le, la mission de marché au niveau des, des états unis parce qu'en Europe il y a une réglementation euh, assez stricte au niveau des allégations et, etc etc est-ce qu'on a l'équivalence aux états unis est-ce que c'est pire, est-ce que c'est comparable ou est-ce que c'est vraiment une grosse difficulté mmh, mmh. Euh, de, de, de quand on est dans un complément alimentaire ou un aliment santé de pouvoir passer toutes ces barrières pour, euh, pour être autorisé à, à lancer son produit sur le marché. Oui, oui. Yeah, c'est une bonne question. En général, nous trouvons euh, aux États-Unis, c'est moins réglé pour le nutraceutique. Et ce n'est pas réglé. En fait, il y a plusieurs actions de, de développer quelque chose à Washington, de régler le secteur. En même temps, vous avez le FDA. Et il y a certaines choses, c'est obligatoire de respecter les règles de, F, de Food and Drug Administration, de F, de FDA, à Washington. Mais en général, ce n'est pas si difficile pour le nutraceutique euh, avec l'FDA. C'est certains ingrédients, c'est euh, banné, ce n'est pas possible. Il y a une liste d'ingrédients, euh, euh, on ne peut pas utiliser. On doit faire attention pour les claims. Euh, cures cancer, OK, on ne peut pas dire, OK, c'est une euh, guérison pour une maladie. On doit faire attention. Mais en général, euh, c'est important d'utiliser un expert de FDA. Pour, pour faire les activités, ce n'est pas nous, forcément, nous sommes plus le marketing, mais c'est faisable, c'est faisable pour le nutraceutique. Euh, de, de, un expert peut faire une review de l'étiquette, des claims, les ingrédients, on peut faire ça dans peut-être en deux mois et vous êtes prêt pour, pour continuer le marché. Um, uh, nous avons trouvé plusieurs fois, sauf ici, il y a un problème où on doit changer quelque chose, mais en général, dans, euh, avec un expert d'FDA, c'est possible de faire une review et c'est possible de commencer les ventes euh, aux États-Unis. Et à mon avis, je ne comprends pas les règles en Europe euh, en détail, mais de, de mon expérience, je crois que c'est moins réglé aux États-Unis en général. Donc, tout le référencement euh, produit peut se faire en deux mois, c'est ça Well, yeah, yeah, yeah. J'ai vu, en fait, nous, où les le service d'un um, um, prestateur uh, avec un bureau en Virginie et uh, Nantes. Mm -hmm. Et uh, avec les clients qu'ils ont trou uh, travaillé, c'était possible de faire une review d'ingrédients uh, et d'étiquettes dans normalement deux, trois mois. Et s'il n'y a pas de problème, en fait, la FDA, quelquefois, la FDA ne FDA donne pas une approbation officielle. C'est pas de dire, quelquefois je parle avec mes clients qui disent nous sommes certifiés par FDA. Et j'ai dit, je crois, c'est pas, en fait, la FDA ne certifie pas. Mais il y a une règle sur le site web et le fabricant doit comprendre les règles et être, euh, de, 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 de développer le produit euh, selon les règles de FDA. So, vous pouvez vendre aux États-Unis avec aucune euh, connaissance des règles FDA. Et peut-être après cinq ans, rien n'a passé. Et then un jour, quelqu'un regarde, hop, c'est pas le... Et then vous avez le grand problème. So, so, en fait, le FDA ne donne pas une approbation, pas la certification. Mais c'est important d'utiliser un expert qui comprend bien les règles, qui avait une histoire, une histoire de, de faire le, les règles FDA. Et then vous pouvez dire avec la confiance, OK, euh, le nom, euh, euh, c'est OK pour nous. Nous, nous sommes euh, euh, en norme avec le FDA. Et alors, vous pouvez, vous pouvez vendre avec la confiance. Mais vous pouvez vendre demain. Mais si vous, vous avez un problème, ah, c'est un grand problème. 
So, même avec un expert FDA, ce n'est pas vraiment une certification de FDA. C'est juste l'avis d'un expert qui dit oui, vous conformez pour, pour les normes FDA. Mm. Et normalement, une review peut prendre peut-être deux, trois mois de, de faire une review de l'étiquette et um, les ingrédients. Mm. Mm. D'autres questions ou remarques? Mm. So, on continue un peu <coughs> plus vers les, les stratégies d'entrée. Et um, je vais essayer de prendre, de, ça fait 20 ans maintenant que j'ai développé le marché, de, je vais aider les entreprises. So, je vais prendre 20 ans d'expérience et mettre en, OK, juste uh, 5 minutes, peut-être un peu plus de 5 minutes, mais uh, qu'est-ce qu'on a, vous, dans le marché, qu'est-ce qu'on a, vous qui marche bien, qui ne marche pas bien. Uh, je vais discuter un peu de, de notre expérience, de nos activités pour, pour développer le marché. Comme j'ai dit, nous sommes vraiment plus l'aspect de marketing. Uh, ce n'est pas exactement le FDA, ce n'est pas les aspects juridiques, ce n'est pas la comptabilité, ce n'est surtout pas la comptabilité, mais c'est plus l'aspect de développer une stratégie, identifier le partenaire, et développer un réseau pour que vous pouvez trouver les clients et vraiment développer les activités aux États-Unis. Um, quelquefois, nous aidons les entreprises qui, c'est la première approche aux États-Unis. Quelquefois, nous travaillons avec les clients qui étaient actifs aux États-Unis pendant 20 ans, mais qui veulent booster le, le niveau suivant. Nous pouvons aider de développer les activités. Ça so, dépend. Mais quand nous uh, discutons un peu de stratégie, souvent, nous... Um, Um, nous discutons quatre, quatre chemins ou quatre aspects d'activité. Um, le premier, c'est le type de partenaire. Nous pouvons, nous pouvons cibler ou nous pouvons développer quel type de partenariat aux États-Unis pour nos clients. Um, et nous allons discuter un peu plus uh, les, les partenaires, mais c'est le premier, uh, les distributeurs, les importateurs, les agents, les fabricants complémentaires. Uh, c'est de discuter de uh, stratégie partenariale pour le, le, le type de partenaire que nous pouvons cibler et développer. Um, L'autre, c'est les end users, les, les, les clients finaux, les retailers, si c'est un produit de, 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 de bien consommation, ou les, les, c'est qui les end users. Et souvent, il y a plusieurs segments, il n'est pas juste un seul type de end user, de clients finaux, mais on peut discuter les, les différents types de, de clients finaux aussi. Um, L'autre, et maintenant, uh, c'est obligatoire de discuter de digital marketing. Uh, il y a cinq ans, je ne dis pas ça, uh, peut-être sept ans, uh, maintenant, plus en plus, nous trouvons que c'est important, important de discuter, de comprendre, même si souvent nos clients ne font pas beaucoup d'activités pour le digital marketing aux États-Unis. C'est OK, mais c'est important de développer une stratégie, discuter une stratégie, Uh, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est peut-être pour l'avenir. Quand vous, vous rencontrez les partenaires aux États-Unis, c'est important d'avoir une stratégie ou une réponse. Si quelqu'un dit « Ah, what are you going to do for digital marketing ?» C'est important d'avoir une réponse, un plan, une idée, une estimation. C'est important, même si ce n'est pas pour aujourd'hui. So, c'est important d'avoir une conversation pour le digital marketing. Et le dernier, c'est le, les multipliers, les prescripteurs les fédérations, les experts, euh, nous trouvons que c'est vraiment important de développer un réseau de prescripteurs aux États-Unis, spécialement pour les services, mais pour les produits aussi. Mais pour les services, c'est de notre expérience, c'est vraiment efficace, et on va discuter un peu plus euh, pourquoi c'est efficace. C'est vraiment efficace de développer un réseau de prescripteurs pour, pour vous, Um, et c est, c est, les prescripteurs sont um, uh, c'est large le type ou le gamme de prescripteurs possibles aux États-Unis. À Washington D.C., il, il y a 2500 fédérations industrielles juste à Washington D.C. Il y a une fédération pour tout, pour tout. C'est incroyable quand on regarde quelque chose la liste des fédérations à Washington D.C. Mais c'est l'entrée souvent aux clients finaux, les fédérations, les prescripteurs, 
multipliers. C'est très important. Encore, peut-être, ce n'est pas le chemin pour, pour notre client à la fin, mais c'est important d'avoir une conversation concernant les prescripteurs. Ce sont le, les quatre conversations souvent que nous, euh, nous avons avec nos clients euh, quand nous commençons un euh, projet ensemble. C'est important. Um, je vais regarder un peu de euh, deux euh, types. Le premier, c'est de, des produits. Si vous, euh, vous fabriquez les produits, si vous euh, vendez les produits, fournissez des produits, euh, je vais discuter un peu de les stratégies que nous utilisons. L'autre, c'est le, le, le prescripteur des de, de services. Si vous euh, fournissez les services, nous allons discuter euh, les services. Mais pour les produits, euh, nous trouvons souvent nos clients euh, <coughs> euh, utiliser les, euh, les distributeurs, les agents euh, pour développer les, les produits, euh, pour développer les activités, pour les, les, les ventes. Et quand nous euh, euh, discutons ensemble, qu'est-ce qu'on va faire Souvent, avant de faire la recherche de partenaires, c'est important de faire un peu de recherche, les tendances du marché. C'est très important de comprendre un peu c'est quoi les activités de marché. Euh, étude de cas. C'est la première étude de cas Peut-être c'est la première étude de cas. Euh, nous avons travaillé pour une, une société italienne qui a fabriqué une machine pour, pour tester le ça, blood test, comme Alissa, blood, euh, um, très innovante. Cinq tests dans une seule machine, une petite euh, euh, boîte comme ça, et c'était très innovant. C'est la première machine, c'était possible de faire tous les tests en, ensemble dans la machine. Et on a dit, OK, euh, je crois que c'est important de comprendre un peu, nous pouvons contacter les distributeurs. Euh, vous comprenez, les, les, vous avez fait um, la recherche Non, pas beaucoup, mais nous pouvons chercher un partenaire, faire un peu de recherche. OK. So nous avons uh, commencé à faire un peu de recherche, contacter les distributeurs, les hôpitaux. Nous avons cru, j'ai cru, wow, nous avons une machine, c'est la seule machine au monde qui peut faire ça, c'est facile. Ah, c'est jamais facile, c'est jamais facile. Quand nous avons contacté les distributeurs, qu'est-ce qu'ils vont dire Wow, c'est très innovant, c'est très innovant, ça ne m'intéresse pas. Mais, mais c'est très innovant, ça ne vous intéresse pas, pourquoi well, En fait, aux États-Unis, les hôpitaux sont vraiment... Uh, c'est comme un village, c'est le bâtiment ici, il y a un bâtiment aussi, un autre bâtiment. Et dans chaque bâtiment, c'est un différent test. So pourquoi je vais acheter une machine avec cinq tests J'ai besoin d'une seule machine avec un seul test pour chaque bâtiment. On ne va pas déplacer, on ne va pas bouger pour, pour juste faire le test. So, ça ne m'intéresse pas. J'ai besoin de juste un seul test dans chaque bâtiment. Bon, oh, OK. Nous avons continué, oui, oui, même chose, même chose, même chose. So, nous avons discuté avec les clients. Ce n'est pas de dire que la porte est, est fermée, mais peut-être pour les cliniques, c'est plus intéressant, pas pour les hôpitaux, ou peut-être pour les petits, petits hôpitaux, mais pour l'hôpital normal, normal aux États-Unis, non, pas d'intérêt, pas d'intérêt. So, c'est important de comprendre les tendances de marché. Um, et, et alors, quand vous commencez de, de chercher un partenaire, vous comprenez un peu les tendances de marché quand vous discutez avec les distributeurs euh, ou avec les agents. Mais traditionnellement, euh, quand nous faisons la recherche, euh, nous, en fait, quelquefois, nous ciblons les deux, les agents et les distributeurs ensemble. Ce n'est pas nécessaire de choisir le chemin, de choisir le type de partenaire que vous cherchez. Mais quelquefois, c est, c est, vous, vous, vous savez déjà, les distributeurs, c'est plus utilisé euh, pour les produits euh, euh, off the shelf. Ce n'est pas customisé, ce n'est pas sur mesure, ce n'est pas customisé. Euh, souvent, les importateurs, les distributeurs, euh, ils, ils euh, aiment de juste déplacer le carton. S'il a beaucoup d'éducation pour un produit, souvent, les distributeurs, ce n'est pas si intéressant ou c'est un produit de, euh, customisé sur mesure, c'est plus difficile d'utiliser les distributeurs que nous trouvons. Mais souvent, nous proposons de chercher les deux types de, euh, de partenaires et quelquefois, le client trouve un agent 
c'est juste la bonne approche, et le, les gens, il est très dynamique, oh, on peut vraiment faire le business ensemble, let's go, let's go, et à la fin, il, au début, il a cru peut-être je vais chercher, un, je vais utiliser un distributeur, mais à la fin, c'est un agent, ça on ne sait jamais, mais souvent, pour, pour les distributeurs, c'est un produit plus uh, uh, off the shelf, comment on dit off the shelf, uh, pas customisé, pas customisé, mm -hmm. Um, les gens, c'est, uh, et you know, je dis toujours, il n'y a pas de uh, um, stratégie 100% correcte. Même après, nous faisons uh, quatre mois de recherche pour nos clients. Je ne je dis pas, ah, c'est la stratégie pour vous. Je dis jamais. Je dis toujours, il y a les options différentes, il y a les aspects positifs, négatifs pour, pour chaque option. So, on ne peut jamais dire, OK, c'est non, il a toujours une option, il a toujours les aspects positifs, négatifs. On doit balancer les, euh, euh, les options et déterminer le, le, le meilleur chemin. Et nous trouvons avec les agents, nous, normalement, il n'y a pas de stockage pour les agents. So, euh, euh, mais c'est très intéressant pour nos clients qui veulent euh, 100% contrôle ou presque 100% contrôle de développer un réseau des gens. Euh, un distributeur, souvent, vous ne connaissez pas le client final avec, euh, avec votre importateur ou distributeur. Euh, so, si vous voulez le contrôle, si vous voulez comprendre les clients finaux, c'est important peut-être de développer un réseau des gens. Euh, c'est plus de travail que vous devez normalement euh, gérer un dépôt, de, de chercher un dépôt de faire l'importation, souvent les agents ne font pas l'importation ou le stockage. Euh, en même temps, si vous voulez vraiment le contrôle, si vous voulez vraiment de développer les euh, ou si vos, votre produit a beaucoup d'éducation, ou c'est customisé, souvent les gens, c'est un agent, c'est plus intéressant. Mais ce n'est pas facile de trouver des agents aux États-Unis. Euh, les agents sont plus, par définition, les agents sont plus petits. Normalement, c'est un, deux, trois personnes. C'est plus fragmenté, c'est difficile de trouver. Il n'y a pas de base de données des gens. Je n'ai jamais vu une base de données. Ah, on peut faire une recherche. Avec les distributeurs, oui, c'est possible de faire une recherche, une base de données, chercher les distributeurs. Mais les gens sont plus difficiles de, de trouver. Um, c'est faisable. Quand nous faisons la recherche des gens, nous utilisons beaucoup de sources les fédérations, les salons, le, les, les magazines dans le secteur, euh, les références, nous appelons les experts. Vous connaissez quelqu'un dans le, le, le coin qui peut faire ça? Peut-être on a un, deux ici, un, deux ici. À la fin, nous avons peut-être 15 agents bien ciblés. Mais c'est vraiment euh, pas facile de faire la recherche, de trouver les agents. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais il en vrai un aspect très intéressant pour, pour les agents. Si vous pouvez trouver euh, quelqu'un qui bouge, qui connaît les clients, c'est parfait un agent. Et développer un réseau d'agents, c'est le, le top, mais ça prend du temps. Um, L'autre type de partenaire, euh, quelquefois ce n'est pas si évident, c'est un fabricant complémentaire. Uh, c'est intéressant de, de, aussi de, de penser à uh, uh, de possibilités. Uh, um, <coughs> nous avons fait... Um, Uh, un projet pour une société en Alsace qui a fabriqué, um, uh, c'est une étude de cas, by the way, étude de cas, uh, qui a fabriqué un, un no-stress product. C'est un type de produit herbal et c'était uh, contre le stress. Et aux États-Unis, on est très stressé, on prend beaucoup de pilules uh, contre le stress. Et nous avons fait un peu de recherche, il, il y avait um, 15 concurrents dans le marché no stress, les produits similaires. Et euh, nous avons dit, OK, probablement de développer le marché, on va, on va vraiment de développer votre propre marque, on doit, you have to push, you have to push. Et c'est nécessaire d'avoir un bouger de marketing et promotion. Je crois que c'est obligatoire de développer votre propre marque dans, avec 15 concurrents. C'est difficile. Uh, le client a dit, « Well, non, je n'ai pas de, le budget de, pour promotion. Je ne peux pas dépenser, uh, je n'ai pas. » Il dit, « OK. 
de notre expérience, je crois que c'est important peut-être de, de chercher euh, un fabricant complémentaire. Um, so, nous avons fait la recherche, identifié les, les fabricants de vitamines qui, qui ont fait les, 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 les aliments, euh, aliments complémentaires, mais pas de produits no stress. C'est de peut-être il peut ajouter le, le produit dans la gamme de produits. Et nous avons contacté et nous avons organisé, je crois, 4-5 rendez-vous pour le client. Et il a signé avec une grande euh, société Vitamin. Euh, et euh, c'était parfait. Mais il, la société aux États-Unis n'a pas utilisé la marque de la société en Alsace. C'était la marque euh, de la société américaine. Mais le client était très content. Ce n'était pas, pas nécessaire de, 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 de dépenser beaucoup d'argent, de faire la promotion. La société était très connue aux États-Unis. So il a commencé immédiatement avec les... Uh, les chiffres aux États-Unis. Um, c'est le pouvoir d'utiliser un, un fabricant complémentaire. Mais ce n'est pas facile de trouver un, 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 un fabricant qui n'est pas un concurrent direct et qui veut ajouter un produit dans la le, dans le gamme de produits. Mais c'est une option importante de considérer. C'est une option, uh, spécialement, nous trouvons, s'il y, y a beaucoup de concurrents dans le marché, un fabricant, un fabricant complémentaire, c'est intéressant de poursuivre. Um, il peut, um, uh, car en fait, c'est juste, uh, um, c'est plus facile de, 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 de attaquer direct un grand concurrent aux États-Unis. Si vous avez un, un, un partenaire de moyenne taille ou grande taille avec vous, c'est plus facile de développer le marché. Mais souvent, c'est une question de marque. Quelquefois, c'est possible de mettre les deux marques, peut-être sur l'emballage. Mais un fabricant complémentaire, je crois que c'est une, um, une idée uh, intéressante, mm. spécialement avec beaucoup de concurrents. Mm. Quelqu'un ici, vous lisez un, quel type de uh, société maintenant dans les autres pays quand vous faites l'export, les agents, les distributeurs classiquement um, bah, Vous faites l'export maintenant pour, 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 <rire> oui, mais pas aux États-Unis à date. Et pour les, les, en Europe, par exemple, vous lisez Et les distributeurs pour vos produits dans les autres pays en Europe euh... On fait les deux. On passe en direct avec euh, certaines, certains gros industriels, par mm -hmm. exemple. Et après, sinon, on, on passe également par des distributeurs. Mm -hmm. Et après, ça va dépendre des zones aussi, notamment. Mm -hmm. Mm -hmm. Mmh. Sur l'Asie, euh, c'est pareil, on, on passe en direct avec certaines grosses entreprises. Mmh. Et après, on va passer euh, aussi par des distributeurs euh, en parallèle. Mmh. Yeah, je, pour moi, c'est une bonne stratégie. De, souvent, nous proposons, si y a certains clients, grands clients, c'est possible d'aborder direct. Ça mmh. prend du temps, comme vous, vous mmh. savez, de vraiment développer avec un grand client. Mmh. Mais souvent, c'est possible d'aborder les grands clients directs. Um, et c'est pas mal. Et même pour les autres, de développer un réseau des gens, un réseau de distributeurs. Mm, parfait. Mm. Nous, on envisageait éventuellement de mettre en place une filiale en fait, là-bas et euh, mm. on s'interrogeait sur justement comment en fait, mm -hmm. rencontrer les bonnes personnes qui vont en fait, mm, euh, mm, mm. avoir le désir de s'associer avec des gens comme nous. Quoi. Parfait. Il y a un filiale, pour moi, c'est parfait. Ça, ça prend de, un bouger d'ouvrir euh, le filiale. Mais alors, vous avez 100% contrôle. Pour... Et vous devez euh, encore développer une stratégie, même si vous avez votre propre filiale, quel type de réseau vous allez développer. Mais c'est l'idéal. L'idéal, c'est d'avoir une filiale aux États-Unis. Um, mais nous proposons de, de chercher les options pas si chères si c'est possible. Um, souvent, nous, nous offrons un service de, 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 de faire la filiale aux États-Unis pour certains clients. Et c'est moins cher quelquefois d'avoir un bureau virtuel ou euh, nous avons quelqu'un dans notre bureau qui peut travailler pour nos clients deux jours par semaine. Ça me le permet de développer quelque chose pas à pas. Mais en filiale, c'est vraiment le top euh, si vous avez le bouger. Il y a, euh, il y a des organismes spécialisés dans ces, ce contexte-là où vous faites ce genre de choses en fait quand. Euh bah vous, faites, euh, vous pouvez éventuellement créer des premières amorces de rencontres avec des, des, des investisseurs potentiels dans les filiales ou des, ou des associés potentiels. En fait, oui, on n'a oui. pas forcément la volonté de détenir 100%. Mm -hmm. 
mais c'est plutôt dans une logique de partenariat, mais avec la filialisation. Mmh, 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 mmh. Oui, c'est euh, euh, souvent nous faisons un type de euh, euh, service contre nous pour, pour développer les, les réseaux aux États-Unis, comme ça. Mmh. Oui, parfait. parfait. Mmh. Good, good. Mmh. Yeah, je dis toujours, c'est pas... Um, le rocket science, ce n'est pas le, le grand technologie, c'est juste le marketing. Et je dis, c'est toujours développer la stratégie, euh, euh, avancer pas à pas, et on peut arriver, même pour un grand marché comme, euh, comme les États-Unis. États um, <coughs> so je dis aussi, euh, avancer pas à pas systématiquement. Um, J'ai rencontré une société suisse qui, a, qui a fabrique un energy drink, euh, boisson énergétique. Et il a dit, oui, j'ai rencontré un Américain au salon, il était vraiment intéressé dans le pro, pro, produit, on a commencé à faire les activités, et maintenant, radio silence, c'est silence, rien. J'ai dit, ah, OK. Um, et il avait l'exclusivité, le je crois, et, et il, a, il, a, il a fait le... Uh, registration of FDA, so il avait le, le numéro de FDA, et then il, il veut continuer, et then finalement le, le partenaire aux États-Unis dit OK, vous pouvez avoir tout, mais j'aime bien d'être payé un peu. Il dit OK, c'est. Et je crois uh, il était marié un peu trop vite. Et c'est important que vous trouviez un partenaire, de, de avancer pas à pas, de, de faire la recherche systématique. De ne pas être marié de la, de la première partenaire qui passe le stand. Je trouve souvent, les Américains sont très positifs. C'est un aspect de notre culture, c'est le, le, le très positif euh, de notre culture. « Yes, we can !» Obama, Obama said « Yes, we can !»« Yes, we can !» C'est un aspect très positif. En même temps, on doit faire attention. Ce n'est pas de dire de méfier les Américains, mais c'est important de, 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 de faire la recherche systématiquement um, et si quelqu'un dit ah I love your product let's go let's go you know we can we can we can sell this we can sell this okay let's develop a plan a plan d'action nous pouvons développer un plan d'action c'est quoi le qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce que vous allez faire qu'est-ce que nous allons faire vraiment vraiment développer les activités pas à pas c'est très important même si c'est le partenaire parfait, de prendre le temps d'avancer pas à pas. Um, c est, c est, uh, uh, je trouve souvent, parce que uh, c'est juste, uh, c'est dans notre culture, le marketing, d'être positif. En même temps, on ne peut pas juste, uh, c'est pas de dire, c'est toujours uh, un succès. On doit vraiment avancer pas à pas. Um, et de faire la recherche, de, de comprendre uh, uh, qu'est-ce qui se passe comme le la tendance d'hôpital ou les tendances de, 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 de marché, de comprendre un peu avant vous arrivez aux États-Unis. C'est très important. Um. Autre remarque. Mm. So on continue un peu avec, um, uh, avec les services. Um, encore, la stratégie est, est, est similaire. Uh, nous discutons toujours les partenaires. C'est certainement possible de trouver les partenaires pour, pour les services. Mais um, souvent, um, nous trouvons um, uh, les prescripteurs sont importants aussi. Um, um, et c'est en fonction aussi de le, le cible que vous allez uh, poursuivre aux États-Unis. Nous trouvons, uh, souvent, nous avons des clients qui disent « Yeah, I, I want to sell to the big pharma, the big pharma. » Et il a une vraie opportunité avec les grandes pharma aux États-Unis. Um, en fait, nous trouvons, uh, les grandes pharma sont plus ouverts maintenant que peut-être il y a 10 ans, 15 ans. La stratégie, il y a 10, 15 ans, c'était pour les grandes pharma d'être complètement indépendants. Uh, nous n'avons nous, nous pas de, de quelqu'un d'autre, nous sommes indépendants. Maintenant, les grands pharma, les moyens pharma, particulièrement les moyens pharma, sont plus ouverts pour euh, euh, utiliser un service à l'extérieur pour développer les, les, les médicaments, de développer les produits. 
So c'est un bon moment. Si vous avez un service, vous pouvez offrir un service uh, pour, les, pour les grands pharma uh, um, et pour le um, pour les moyennes pharma. Uh, so, um, mais maintenant, nous trouvons en fait uh, les grandes pharma uh, veut de, de, de faire l'outsourcing pour plus en plus, même de, de même acheter les les, uh, les compounds. Um, les, les médicaments euh, euh, vont, ces, ces médicaments 100%, mais d'acheter de, de les médicaments presque 100% prêts de, 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 prêt à, prêt à partir avec les, les médicaments. So, en fait, les grands pharmaciens sont plus ouverts de faire l'outsourcing. Ils trouvent que c'est possible d'économiser un peu, euh, même s'ils manquent un peu d'indépendance, euh, ils cherchent les opportunités. So, c'est certainement possible de, de travailler avec les, um, les pharmaciens. Um, le moyen pharma, nous trouvons, c'est souvent la meilleure cible pour les services, si vous avez un service pour, pour le pharma. Les moyens pharma sont, sont plus ouverts, juste, il n'y a pas de capacité interne de faire tout dans un moyen pharma. Et quand je dis moyen pharma aux États-Unis, un moyen pharma qui est un milliard de dollars euh, aux États-Unis, le moyen pharma. La grande pharma, c'est. Euh, mais euh, euh, souvent, nous avons ciblé les, les moyennes femmes de 500 millions de dollars, milliards de dollars. Euh, C'est la moyenne femme euh, aux États-Unis. Souvent, so, ils sont plus ouverts pour développer les activités en, ensemble. Um, <coughs> et je crois que c'est important de, euh, de cibler euh, les fabricants complémentaires ou les, les prestateurs complémentaires. Uh, si vous êtes un C, type de CRO, c'est Contract Research Organization, ou un Contract Manufacturing Organization, CMO, c'est possible d'identifier les CRO, CMO, uh, complémentaires de vos activités. C'est vraiment intéressant uh, de faire un aspect. C'est un type de prescripteur, en fait. Um, et um, c'est de... de, 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 de Développer en stratégie avec les prescripteurs, c'est important. Je vais discuter un peu plus, euh, plus tard. Um, J'ai une longue, euh, une petite euh, étude de cas encore. Um, nous avons travaillé, c'est une société euh, française um, qui a fait euh, les, les tests. C'est une très intéressante société de, de prescripteurs pour um, améliorer les, les ingrédients les produits, euh, mais c'était un grand gamme, neurologie, dermatologie, cosmétique, euh, c'était un grand gamme de services. Et le client a dit, OK, nous pouvons faire tout, nous pouvons faire ça, 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 ça. C'est OK, um, mais c'est difficile de chercher un partenaire, de développer les activités quand on, on, on offre tout. De notre expérience, c'est très important de, de, de se spécialiser, de trouver le activité le plus fort, le plus important de votre société et commencer avec le, le service euh, le plus fort. Si nous abordons un, un partenaire potentiel ou un client potentiel et nous disons, oh, notre client peut faire tout. OK, je vous appelle quand j'ai besoin de tout. Mais non, c'est vraiment si nous, oh, nous avons un client qui spécialise dans le secteur de neurologie avec un service de ta, ta, ta. Oh, ok, ok, ah, c'est parfait pour moi. Même si nous proposons de faire peut-être euh, trois plaquettes, quatre plaquettes différentes pour chaque secteur et chaque sous-secteur de spécialiser, de montrer votre activité de spécialisation. Euh, c'est plus sévère, c'est plus facile d'ouvrir la porte avec un partenaire ou avec euh, un, un client. Um, so souvent, au début, quand nous travaillons avec spécialement un prestataire, un uh, service provider, nous développons la stratégie basée sur le secteur et sous-secteur que nous allons cibler et développer en plaquette et en pitch, uh, pitch, vous connaissez uh, le pitch, uh, pour chaque secteur et chaque sous-secteur. Ça prend du temps, mais si nous pouvons vraiment développer quelque chose d'intéressant par secteur, sous-secteur, nous trouvons un vrai intérêt de partenaire. Et c'est le truc que nous contactons les sociétés, en fait. Nous contactons un partenaire ou même un client final par email, par téléphone. Nous avons 
30 secondes d'attirer l'attention du client. So, Qu'est-ce qu'on va faire? Ce n'est pas notre client peut faire tout. Non, c'est notre client se spécialise dans ça, 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 ça. Vous faites ça, ça, ça. C'est un vrai euh, compliment entre vous deux. Wow, OK. Je vois, je vois. Let's talk, let's talk. So, si nous pouvons développer le pitch très spécifiquement pour un, un secteur spécifique, un segment très spécifique, le plus spécifique, le mieux. Ça prend du temps. Il y a un client, nous, quelquefois, c'est 10 différentes plaquettes. C'est un peu, euh, on doit gérer 10 plaquettes, mais c'est une plaquette pour le segment ici, une plaquette pour le segment ici, très bien ciblée, très spécifique pour chaque secteur. Mais ça ouvre la porte. Et au début, c'est une question de ouvre la porte avec un partenaire ou un client. Et euh, spécialisation, ça, ça ouvre la porte. Um, et nous le trou trouvons pour le client ici. Pas grand intérêt parmi les, les grandes pharma. C'était, ouais, c'est intéressant. Mais la moyenne pharma était très intéressée de développer les activités ensemble. C'était juste une question de ne pas avoir la capacité. Um, So, au début, le client a dit, ah, la grande femme, la grande femme, you know, ici, les big dollar signs, big dollar signs. Mais à la fin, c'était la moyenne femme qui était intéressée dans le service. C'est pas mal. Moyenne femme, c'est les dollars, sont les dollars, même si les grandes, petites, moyennes, pourquoi pas. So, on dit au début de ne pas juste avoir le, OK, I want the big femme, big femme. OK, mais dans ce cas-là, c'était plus le, le moyenne femme qui était intéressée. Um, et je note un petit étude de cas. Um, nous avons travaillé pour un CRO uh, qui est spécialisé dans l'urology. Urology, c'est correct? Urology, urology. Um, et uh, nous avons proposé de, de rechercher des CRO complémentaires. So, nous avons ciblé les CRO qui, qui font le service, mais pas en spécialisation dans l'urology. Uh, et nous avons trouvé un partenaire pour lui à Atlanta. C'était une un très bonne approche. Et souvent, nous trouvons pour notre partenaire, spécialement pour, pour les prestataires uh, de, 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 de services, un réseau de prescripteurs, c'est très intéressant de développer. Comme uh, j'ai évoqué un peu, um, les fédérations, les, les partenaires complémentaires comme un autre CRO, dans ce cas-là, c'était très intéressant car le, le partenaire à Atlanta, il a fait le marketing pour son service et maintenant, il juste, euh, ajoute le urology. C'est parfait. Mais il a fait déjà tous les tours. C'est une bonne approche. Et quelquefois, nous trouvons notre partenaire en Europe, en France, pour faire la même chose pour le, le partenaire aux États-Unis, pour faire le marketing en France, en Europe, euh, pour, pour la société américaine. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est intéressant. Mais pour les services, nous trouvons les prescripteurs donnent euh, une porte aux clients bien ciblés, par exemple en fédération ou en CRO complémentaire, euh, les experts, euh, les, les, les universités, les rechercheurs, les, 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 euh, les sociétés de recherche. Il y a déjà un, un réseau des clients potentiels. Et si vous pouvez développer un... Euh, Uh, uh, une activité avec un prescripteur comme ça, vous avez la crédibilité à médiumment et vous avez le porte ouverte ou le, le client final. Et um, ça prend du temps. Ce n'est pas de dire c'est à médiumment, uh, c'est à de, de développer les activités. Mais si vous développez en, en, en activité avec un partenaire, un prescripteur, nous trouvons une vraie activité de... de um, clients potentiels qui, qui arrivent. Uh, C'est une question de cibler le, le, le meilleur type de, de prescripteur. Um, mais uh, c'est très intéressant. Um, nous, nous trouvons ça... I mean, c'est pourquoi, si j'étais ici sans BCI, c'est qui Steve Lanier Mais si BCI, Karen dit, ah, OK, je connais Steve, il he, est OK, il est un bon homme. All right, maintenant, uh, you listen. C'est OK, peut-être c'est correct. BCE, c'est en fait, c'est notre prescripteur. Ça me donne la crédibilité d'être ici, de dire OK. All right, 
C'est la même chose. Et ce, nous trouvons souvent, c'est très important, spécialement aux États-Unis, si vous avez un service, activité un peu nouveau, un peu innovante, oh, c'est, c'est innovante, I don't know, uh, même si on, on peut dire, on prend les risques aux États-Unis un peu plus, mais c'est important si vous avez un prescripteur avec vous de présenter quelque chose d'innovante, c'est plus acceptable, plus rapide, plus crédible. So, um, c'est, c'est très intéressant de développer un, un, un réseau de, de prescripteurs et de réfléchir. Uh, et quelquefois, c'est juste uh, uh, notre CRO, par exemple, notre société de service. Um, mais c'est vraiment créatif. Souvent, um, nous, um, nous travaillons nos, uh, avec un client en Allemagne. Well, c'est, c'est le Fraunhofer Institute. Fraunhofer Institute, c'est un grand... Uh, 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 centre de recherche et nous faisons les activités le, pour le life sciences aux, aux états unis et qu'est-ce que nous faisons c'est de développer le réseau développer le réseau c'est parfait avec les universités avec les, les centres de recherche de, de, c'est, et alors nous avons un pipeline uh, de clients qui arrivent sur une base régulière c'est le pouvoir d'avoir un, um, uh, un prescripteur So, <coughs> le, le, en autre idée, j'ai, j'ai, euh, dans le petit diamant en a vous, euh, l'autre activité, c'est le digital marketing. Euh, juste un mot sur le digital marketing. Nous trouvons, euh, pour les produits B2C, Maintenant, c'est vraiment obligatoire d'avoir le, le digital marketing, même si c'est juste une page Facebook. Um, c'est obligatoire d'avoir quel type de stratégie ou quel type d'activité pour le digital marketing. Um, <coughs> pour le B2B, ce n'est pas assez important, mais et c'est, c'est intéressant, de, de, spécialement si vous avez quelque chose comme un logiciel qui s'est téléchargé sur Internet. OK, uh, digital marketing, c'est, c'est très important. Mais um, uh, je crois de notre expérience maintenant, B2C, 100% obligatoire, même si c'est juste des petites choses de faire, même si vous avez quelqu'un, un uh, techie, qui peut vous aider de faire quelque chose en ligne, uh, c'est important de, de faire le digital marketing pour le brand, pour le develop, le marque, brand development, c'est important de d'utiliser le, le, le digital marketing. Um, mais même pour le B2B, c'est, c'est plus en plus important de, 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 de penser euh, à digital marketing. So, en général, nous trouvons, comme vous avez vu, pour, pour les produits, les partenaires sont plus importants. Distributeurs, agents, fabricants complémentaires, ou de cibler les clients directs, spécialement pour les grands clients. Ça prend de temps, avec les grands, spécialement aux États-Unis, d'avoir le premier rendez-vous avec un grand client, il peut prendre 6, 7, 8 mois d'avoir le premier rendez-vous. On appelle, on appelle. Un, 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 un. Um, pour les services, normalement, c'est plus important de développer un réseau de prescripteurs. Um, et pour les produits de, pour, pour B2C, c'est important de vraiment uh, penser à um, le, digital marketing, le digital marketing. Mais plus en plus, c'est important pour, pour tout de penser au, au digital marketing aussi. So, c'est un peu le diamant que nous utilisons. Uh, so, uh, et souvent, c'est une combinaison, mais c'est important d'avoir une conversation sur les quatre, les quatre activités. Um, <coughs> so, pour les services en général, nous disons specialization, specialization, c'est, c'est important. Um, même utiliser les différentes... Uh, uh, brochures, plaquettes de marketing, um, considérer les moyennes tailles, pas juste les grandes tailles, considérer les, les, uh, les prestateurs complémentaires, uh, comme les CRO, um, et encore d'avancer pas à pas. Je dis uh, même pour, pour tous nos clients, de juste développer la stratégie, faire la recherche et avancer pas à pas pour, pour développer le marché. Um, D'autres questions euh, on, on commence la petite conclusion. Oui. C'est, ah, c'est, euh. Merci. 
Quel est pour vous le plus gros frein pour euh, développer euh, son business euh, aux US <rire> um, Probablement le plus grand frein universel, si je peux dire, c'est un peu le follow-up. Follow-up, follow-up, follow-up. Aux États-Unis, um, tout le monde est pressé, tout le monde est stressé, tout le monde est pressé. Même ma mère, ma, ma mère, elle est retraitée. Je, elle, you know, mais elle est, oh non, je suis, uh, je suis pressé, je fais ça, je fais ça. Mom, what are you doing? Oh non, je suis, I'm busy, I'm busy. C'est juste les Américains, on est pressé, on est pressé. Donc, so, même si votre partenaire, votre client, votre euh, est intéressé, il faut de faire le suivi, le suivi, le suivi. Et quand nous organisons les rendez-vous pour nos clients, nous appelons peut-être 10 fois, 12 fois un partenaire potentiel. Et la deuxième fois, si quelqu'un, ah oh, oui, qu'est-ce qu'il dit You're a good businessman. Yeah, c'est très positif. Vous êtes en, en grande. Uh, oui, oui, c'est bon. Um, c est, c est, c est, c est, vous êtes sérieux si vous faites le follow-up 10 fois. Je dis en France, si vous appelez quelqu'un 10 fois, il appelle la police. Ah, c'est le harcèlement. Uh, you know, 10 fois, c'est trop, c'est trop. C'est vraiment uh, uh, un aspect culturel différent aux États-Unis. Et nous trouvons souvent. Uh, nos clients arrivent et disent « Ok, j'ai rencontré un partenaire potentiel au salon, ou une mission commerciale, ou j'ai envoyé un email, il n'a pas répondu, je crois qu'il n'est pas intéressé. » Et j'ai dit « On ne sait pas, peut-être il est intéressé, peut-être pas, mais un seul email, ça ne vous donne rien d'indication s'il est intéressé ou, non, ou pas. Vous devez appeler, vous devez envoyer les emails, vous devez faire le suivi, vous devez faire une autre visite aux États-Unis. » de continuer la conversation. Et um, c'est vraiment un aspect différent. Et nous trouvons souvent nos clients disent, OK, ah, j'étais très uh, actif, je suis pressé ici, je n'ai pas de temps de faire le suivi aux États-Unis. Et alors, it's death, c'est le mort, c'est fini si on ne fait pas le follow-up. Et de notre expérience, probablement, c'est le, le, le plus important, c'est de de continuer, continuer, continuer avec le follow-up. Um, même au début, le partenaire, normalement, il veut voir si vous êtes vraiment sérieux. Et comment il sait si vous êtes sérieux Vous faites le follow-up. Follow-up, follow-up. Si pas de follow-up, il va dire, « Ah non, vous n'êtes pas sérieux. » C'est un cas, c'est un... C'est positif si vous, vous faites le follow-up. Hmm. Est-ce que d'un point de vue des négociations, quand on a identifié des partenaires, c'est difficile ou, euh, ou est-ce que d'une manière générale, euh, c'est facile de négocier des choses ou ce sont, enfin, est, Parce que c'est une mentalité en fonction des pays, des fois qu'on voit. Euh, euh, donc euh, je ne sais pas, est-ce que c'est facilement de, négociable Oui, oui, mais c'est intéressant. Mais, je, il, culturellement, il y a encore des aspects différents un peu, mais you know, les Américains sont très directs. Je dis, OK, aux États-Unis, je ne suis pas M. Lanné, je suis Steve. Steve, c'est informel. So, les négociations sont informelles et directes. I mean, je dis, le, le, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est juste, Hi Steve, how are you doing? What's your price? C'est les le trois, les premières trois phrases. C'est juste, What's your price? How much is it? Et, um, so, pendant les négociations, souvent, c'est un peu plus direct, je trouve, que. Uh, peut-être en Europe, ou spécialement peut-être en Chine, par exemple, si on dit oui, c'est oui, non, non c'est non, uh, non, c'est oui, oui, c'est non. Um, c'est un peu plus direct. Um, ça veut dire, normalement, on peut, on peut négocier. Uh, souvent, le prix, ça commence ici. Si l'Américain va penser, ah non, je commence ici, car je peux arriver ici. C'est le, uh, le saut pour moi. So, il a commencé ici, mais uh, tout est négociable you know, aux États-Unis. Hmm. Mm -hmm. Oui, je voulais ajouter par rapport au, au follow-up. Mm. Euh, quels seraient aux États-Unis les petits plus, les petites affinités qui feraient cette différence de pouvoir s'entendre euh, et de travailler ensemble euh, Quand je dis les affinités, c'est vous parlez de la Chine, voilà. 
le petit cadeau culturel, les petits mots chinois, la petite culture, la façon de se placer ou autre, qu'est-ce qu'aux états unis dans une première, une deuxième, une dixième rencontre, pourrait, dans la somme, faire cette différence d'avoir l'envie concrètement et définitivement de travailler ensemble C'est pas... C'est une réponse sérieuse, mais montrer comment le partenaire peut gagner l'argent. Montrer le... le Comment le partner va gagner l'argent? Si vous pouvez dire, OK, look, I'm going to show you how you can make money. Le partner dit, ah, oh, OK, je suis le meilleur ami. Il y a certaines choses, c'est intéressant. Les Américains sont plus euh, informels. Comme j'ai dit, c'est je suis Steve, pas Monsieur Lanier, bla, bla, bla. Um, et souvent, vous pouvez visiter un partenaire ou un client potentiel. Vous pouvez visiter la maison. Vous faites un barbecue dans le jardin. Et il va ah, c'est mon meilleur ami, c'est vraiment... » Et then rien passé. Et euh, nous avons un, un monsieur dans notre bureau à Washington qui, il est français, mais maintenant il habitait en, euh, aux États-Unis pendant 12 ans peut-être. Um, quand il est arrivé aux États-Unis, il a rencontré quelqu'un juste dans les, euh, dans, euh, de, de, pour dîner ou avec les amis. Il a dit, ah, il a partagé sa vie, sa vie, euh, les, 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 les points intimes de sa vie. Euh, ça me choque, c'est bizarre. Et, et then, le, après, le journée après, c'était juste hein, comme d'habitude. Mais euh, les, les Américains souvent peuvent être un peu plus informels, un peu plus intimes, immédiatement. Mais encore, ce n'est pas de dire... On va faire le business ensemble. Ce n'est pas, pas obligatoire. Même, et souvent, je trouve mes clients en Europe disent « Oh, mais on a fait un barbecue, on a fait tout, j'ai rencontré les, les enfants et rien n'a passé. »« Qu'est-ce qui... Mais nous avons bon... Yeah, »« OK. » Mais si vous pouvez montrer comment de gagner l'argent ensemble, normalement, ça continue, ça continue, ça continue. Hmm. » Non, allez-y, si vous voulez. <rire> non, c'était pour redire la même chose différemment. À partir du moment où euh, on a démontré que le plan d'action est en place et que, et que les stratégies et les actions sont claires et sont en avant, en fait, et que chacun a sa place, lui va comprendre que le, le cheminement est en cours et que là, il va pouvoir gagner de l'argent. Et à ce moment-là, oui, mmh, mmh, il va être convaincu. Mmh. C'est un peu mmh, ça l'idée. Mmh, mmh. D'accord. Okay. Oui. C'est la rencontre, OK, on parle d'un plan d'action et mmh, après, mmh. on agit. On, met les premières, on se positionne un à un, et ensuite, mm -hmm. une fois que c'est en place ou autre, on lui démontre aisément que dans le schéma mm -hmm. qu'on a, qu a conduit mm -hmm. ensemble, bah c'est parti, et, et c'est là qu'il va, qu va se, se donner confiance. Mm -hmm. C'est un peu ça. Et quelquefois, nous, c'est possible de faire les, les chiffres plus concrétisés avec un partenaire, par exemple, que peut-être vous trouvez en Europe ou les autres pays de vraiment concrétiser les, les chiffres, de dire, OK, on peut faire ça, j'imagine, on peut faire ça, ça, ça. Qu'est-ce que vous pensez um, Et uh, um, c'est même plus direct, quelquefois, aux, aux États-Unis. Mais, uh, mais c'est important d'avoir un, uh, un, un rapport uh, avec un partenaire, de, de, de faire le barbecue ensemble. En même temps, à la fin, nous trouvons que c'est vraiment l'argent. Money talks, spécialement aux États-Unis, pour le positif et le négatif. So. Mm. Autre remarque, une question. En fait, moi, j'ai des clients, donc je, suis, euh, je les accompagne, moi, sur la partie euh, protection euh, industrielle. Oui. Mais j'ai des clients qui, qui euh, ont le désir de s'implanter ou au moins d'exporter aux états unis Et euh, souvent, leur réflexe est de nous demander euh, est-ce qu'il faut être accompagné euh, dans nos démarches sur place d'un avocat Et en fait, euh, à, en écoutant tout ça, je me dis c'est peut-être pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de passer par des gens qui, euh, comme vous, en fait, euh, connaissent euh, les partenaires, le réseau, comment ça fonctionne. L'avocat, finalement, intervient euh, mm -hmm. peut-être en dernier recours au moment de la signature des contrats, mais 
j'ai tendance maintenant à me dire qu'il vaut mieux que je les oriente vers euh, bah, vous, forcément, puisque vous êtes euh, un BCI, mais euh, par euh, voilà, c'est ce type de, de personnalité et de structure qui est, euh, qui, qui est le plus à même de les, de les conseiller plutôt qu'un qu avocat, euh, même un avocat américain sur place, qui ne sera mmh, pas mmh. forcément euh, euh, compétent dans les premières euh, démarches. Oui. Normalement, nous proposons de, de notre expérience euh, d'utiliser un service comme nous au début de, de, de comprendre. Quand le, la première question, c'est il a une un opportunité ou pas Ou l'opportunité, c'est vraiment difficile d'exploiter ou c'est possible, c'est faisable um, Et pour moi, c'est plus une question de marketing, de, de comprendre les tendances de marché, de comprendre les activités et alors d'identifier un partenaire. Mais quand vous commencez à discuter les, avec un partenaire, de notre expérience, c'est important d'avoir un avocat. Juste un petit euh, chiffre. Au Chicago, je crois qu'il y a 40 avocats, 40 000 avocats à Chicago. Il y a 55 000 av avocats en France, en total. We like lawyers aux États-Unis. C'est vraiment beau. et et ce c'est important de, encore de d'avoir un avocat qui qui peut lire le contrat, qui comprend les aspects juridiques aux États-Unis. C'est pas notre métier, mais normalement nous sommes la première étape d'aider de comprendre le marché, d'identifier un partenaire potentiel, euh, de, de développer la stratégie. Mais quand, quand le client commence à discuter avec un partenaire ou même un client, c'est incroyable. Quelquefois, nous avons un client qui a reçu un grand purchase order, une grande commande d'un client aux États-Unis. Et le, à l'envers, c'était le. Mais c'est 2 millions de dollars, 2 millions de dollars, je vais signer. Bon, Peut-être c'est important d'avoir un avocat qui peut lire les conditions. Et oui, c'est OK, nous pouvons faire ça, nous pouvons retourner tous les produits. On, même moment, quand on veut, on peut pas, 100% remboursement, on fait ça, ta 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 ta, ta oh là là, c'est important de comprendre. So, de notre expérience, quand vous commencez avec les clients, les importateurs, les partenaires, c'est important d'avoir un avocat qui peut guider, un peu aider avec les négociations. C'est normalement les, les deux étapes que nous, euh, nous faisons. Um, mais au début, je crois que ce n'est pas nécessaire d'avoir un avocat. Et certains clients de nous euh, ont fait les activités aux États-Unis jamais avec un avocat. Ça dépend. Mais euh, ça me fait plus à l'aise d'avoir un avocat qui, qui peut juste, même si c'est juste deux jours de, de lire toutes les choses, OK, c'est bon. Quelquefois, les avocats trouvent quelque chose à eux. Même de, de, de faire le... Um, Uh, enregistrer enregistre le, le, um, le trademark, le, uh, le logo, trademark registration. C'est important de faire ça quand vous êtes aux États-Unis. Un avocat va dire, c'est la première question, vous avez fait le trademark registration Non. Ah, c'est important. C'est important. J'ai une petite question. Euh, visiblement, du coup, pour se développer aux États-Unis, c'est très important de très bien connaître euh, le marché, qu'on cible, le potentiel de marché, etc., aussi pour euh, convaincre euh, nos prospects potentiels. Est-ce que vous avez euh, des sites Internet spécialisés, par exemple, sur euh, le marché de la nutraceutique, euh, que vous nous conseillez euh, d'utiliser au quotidien pour justement devenir euh, plus. enfin, euh, d'augmenter nos connaissances mmh, sur le domaine, mmh. ou des salons euh, spécialisés que vous nous conseillez aussi il y a une organisation, une fédération qui s'appelle um, PMI. Je peux, je peux chercher le nom, mais c'est à Washington. Nous avons travaillé avec le PMI, PMI mais c'est uh, pour les natural products. Um, mais, uh, sur le site web de la fédération, il y a certaines ressources et informations. Et probablement le tout, le, le, les deux salons, le plus intéressant, le Expo East. Expo West, Expo, c'est pour les produits naturels, euh, pas juste les aliments complémentaires, mais aussi le, le food, euh, mais Expo East, probablement, c'est très intéressant. Mais pour les ingrédients, il y a Supply Side West, peut-être vous connaissez Supply Side West, 
je crois que c'est en Las Vegas, je crois. Oui, mais Expo East, Expo West. Expo West, c'est en Anaheim, en Californie. Expo East, c'est en Baltimore, en septembre. Et Supply Side, I think, c'est en mars, je crois. Non, en... Quand En octobre, ok. Ouais. Mm -hmm. Uh, Expo, yeah, E-X-P-O, Expo East, uh -huh. Expo East, Expo West, c'est plus des produits naturels, so, c'est uh, beaucoup d'aliments uh, complémentaires, uh, beaucoup de les, les produits de vitamines, et, um, mais aussi le, beaucoup de nourriture aussi, uh, au salon. Oui, oui, c'est un peu comme um, Vita Foods à Genève, c'est un peu comme Vita Foods, mais plus, lar plus large, plus grand, plus large, la gamme de, de produits. Euh, J'avais une question qui tournait autour du, du recrutement des RH. En fait, vous avez mis l'accent plusieurs reprises sur la notion de digital, en fait, et de commerce digital. Euh, sur la, le, enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'aux États-Unis, ils sont largement en avance sur nous, en fait, sur ces parties-là, euh, sans forcément, en fait, euh, euh, avoir une structure là-bas. Est-ce qu'il est facile de développer, en fait, une relation, de trouver, en fait, des gens qui veulent bien travailler en home office, en fait? Euh, depuis là-bas avec nous, ou alors en fait de faire venir en fait des gens ici. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont pertinentes, envisageables, envisagées, faciles à mettre en place dans, dans l'état d'esprit en fait euh, mmh, local mmh. Comment, que, Quelle est votre position là-dessus Pour le digital, position. spécifiquement pour le digital P hein. Pas nécessairement pour le marketing global, c'est-à-dire que ah. si, on, si on envisage de toute façon de développer nos produits en fait avec une part en fait de 20% à l'import ou de 25% à l'import, il oui. peut être judicieux quand on sait qu'ici on n'est mmh. pas les meilleurs spécialistes mmh, euh, d'essayer mmh. d'intégrer au sein de ces équipes, soit en fait fait un partenariat, une collaboration oui, oui. ou carrément en fait d'avoir quelqu'un qui à distance ou dans oui, les murs en fait va être venu de là-bas ou oui. va travailler avec nous à distance enfin, oui. en collaboration. Oui, quelle, est, oui, quelle est votre vision là-dessus Oui, oui. Nous proposons souvent de avancer pas à pas, c'est-à-dire de, de pas si c'est la première approche aux États-Unis de peut-être pas embaucher deux personnes dans un bureau de, de commencer. Nous proposons souvent d'utiliser euh, euh, quelqu'un comme nous ou quelqu'un que, qui peut offrir un, un service euh, temps partiel, on peut dire, de développer les activités. Euh, même si c'est de, de, de trouver un distributeur euh, bien ciblé, même si ça prend le temps de, de gérer un distributeur aussi. Mais au début, nous proposons de, de, de dépenser le, le. On doit être impliqué, on doit dépenser l'argent, mais d'avancer pas à pas, d'avoir quelqu'un en temps partiel. Et si ça marche, vous commencez d'avoir les commandes, vous, vous, vous commencez de faire l'activité, vous pouvez justifier d'avancer de, de le, le pas prochain. Euh, peut-être c'est quelqu'un en plein temps, peut-être c'est votre propre bureau, et peut-être dans la France, c'est d'avoir la fabrication aux États-Unis. Mais ça vous permet de vraiment avancer, de, 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 de minimiser le risque pour développer les activités. Um, nous, nous travaillons maintenant avec un client qui a abordé le marché peut-être il y a trois, trois ans, je crois. Et il a, c'est un grand, uh, big splash, as we say. Il a fait tout, il a dépensé beaucoup d'argent. Il avait les, les problèmes, pas aux États-Unis, mais production. Et alors, il a arrêté tout, il a dépensé beaucoup d'argent. Et maintenant, il recommence. Et nous travaillons avec lui, mais il fait juste des petites, 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 étape pour développer les activités qu'il a il dépensé beaucoup d'argent euh, et euh, euh, so, il a toujours les challenges dans tous les marchés il a toujours et, et on, on peut trouver le, on peut éviter les obstacles de vraiment développer les activités mais ça prend du temps et si on arrive avec beaucoup de un grand bureau beaucoup d'activités hop il a un frein ou il a quelque chose il peut, vous avez juste une seule fois de faire le, une bonne image um, aux États-Unis. So nous, nous proposons de notre expérience d'avancer pas à pas à pas. Et then on peut investir, on peut faire un peu d'activité, on peut investir encore un peu d'activité. Et then ça justifie de vraiment développer. 
Um, mais c'est important d'avoir une présence aux États-Unis, quelqu'un aux États-Unis. Um, c'est, c'est, à mon avis, c'est obligatoire. J'ai rencontré une société um, la semaine dernière. Il a fabriqué les, les um, équipements um, et il a fait tout de France. So, le, le service après vente, s'il a un problème, il, uh, les, 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 les techniciens arrivent de France aux États-Unis, aux clients aux États-Unis. Il dit, ça marche, mais ce n'est pas idéal. J'imagine, c'est avec tout un petit problème. Oh, le vis ne tourne pas. Oh, il doit arriver, de, c'est possible, quelquefois en ligne. Mais euh, euh, c'est difficile de vraiment gérer les activités, même, euh, même de, pour l'image de vous, d'avoir quelqu'un dans la même euh, euh, heure, presque euh, pas beaucoup de décollage, pas 6 heures, 7 heures de décollage. C'est important d'avoir un représentant pour, pour vous. Mais il a les, les, les moyens d'avancer de, de pas à pas. Ce n'est pas, OK, on doit dépenser beaucoup d'argent. C'est notre philosophie. Derrière ça, il y avait aussi la question des VIE, en fait, oui. de l'implantation. En fait. enfin, mm-hmm. C'était en amorce en fait, et pour préparer en fait, un travail qui serait réalisé après en fait, oui. au niveau des oui. VIE. C'est-à-dire que moi, je travaillais encore beaucoup plus en avant en se disant, mm-hmm. euh, avant d'investir, l'idée, c'est de comprendre dans quel état d'esprit ils sont pour concevoir le bon produit ou en tout cas le, mm-hmm. le bon, le, le, la, la bonne marketisation oui. du produit oui. en fait, pour pouvoir arriver avec une offre qui va intéresser des partenaires mm-hmm. intéressants. Quoi. Yeah. Donc c'est un en fait effectivement travailler sur une liaison en fait avec le marketing en fait euh, mm-hmm. euh, ou, ou je ne sais pas où en fait euh, mm-hmm. mais qui, qui serait un premier contact avec les États-Unis oui. en fait oui. avec notre société pour ensuite après travailler peut-être par l'intermédiaire d'un VIE et ensuite après seulement attaquer en fait euh, c'est le ça. Je donc, coup, VIE donc, c'est parfait pour première voilà. étape première oui, c'est ça. Pour le marché. Donc moi, je reviens à ma question oui. qui était de dire, en fait, est-ce qu'il est facile de faire venir des gens des États-Unis dans les entreprises ici en France, en fait, ou recruter, ou comment ça peut se passer, en fait C'est-à-dire, quel, quel, par quel biais, en fait, on peut éventuellement travailler sur des premiers contacts comme ceux-là, en fait, qui ne sont pas encore des contacts business, qui sont des contacts de préparation en business, en fait, et, euh, et, com- et, et par quelle voie on peut, en fait, justement rencontrer des personnes comme ça C'est de recruter peut-être un Américain Oui. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Mm. Dans cette logique-là, donc comment faire en fait Oui, mm. c'est, c'est pas faci- axes, en fait. Oui, c'est mm. pas facile. Um, c'est, c'est un peu comme de trouver un agent. Mm-hmm. Il n'y a pas de base de données. C'est juste un individuel. On peut utiliser beaucoup de sources, beaucoup de, de contacts, peut-être en fédération, peut-être en salon, peut-être, et on trouve peut-être une personne ici, une personne ici, et à, à la fin, peut-être il a. 5 six personnes que vous pouvez trouver. Mm-hmm. Mais si vous voulez embaucher quelqu'un, c'est un peu différent. Vous pouvez faire les, 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 les sites web qui spécialisent d'embaucher quelqu'un avec les CV et, et c'est possible d'embaucher quelqu'un un peu plus systématiquement. Mais de trouver un représentant, peut-être euh, trouver un agent, trouver quelqu'un qui ne sait pas, peut-être euh, ton plan, c'est ton partiel, c'est plus difficile. Mais, si, euh, mais de, de, il y a les recruiters qui peuvent vous aider à embaucher quelqu'un. Um, mais si c'est quelque chose un peu différent, oui, c'est difficile. C'est fragmenté. C'est pas facile. Je, 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 j'avais une conversation avec une société française. Uh, il a dit, oui, je cherche un commercial bilan. Je ne peux pas trouver un commercial bilan qui parle français. Je dis, oui, ce n'est pas évident. Et les Américains, ce n'est pas facile pour nous. Uh, c'est, c'est juste... Uh, Um, il a dit oui, j'ai fait ça, et j'ai, j'ai donné les, les idées de comment trouver un commercial, euh, les fédérations, ta, 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 ta. mais normalement c'est, c'est, c'est plus difficile de développer un plan systématique car c'est vraiment fragmenté, c'est vraiment fragmenté de, de trouver quelqu'un comme ça. Donc, dans ce que vous dites, le plus simple pour nous va être d'envoyer de, de des forces de terrain ici, là-bas, en fait, plutôt que d'essayer de, de faire venir d'abord en fait, des gens chez nous, c'est ça I mean, pour le long terme, je crois que c'est mieux d'avoir un Américain mm-hmm. qui est votre représentant, ou un, un Français qui habitait pendant 10 ans. You know. um, mais le VIE, c'est, c'est, c'est très efficace pour un premier pas. Pour, pour, mais nous, I mean, et de, nous avons hébergé les, les VIE dans le passé. Nous, nous trouvons un vrai, euh, l'habilité de VIE. Quelquefois, c'est ici, quelquefois, c'est là. C'est juste, c'est normal. 
Et quelquefois, les, les EIE sont très efficaces. Quelquefois, c'est un peu difficile. Mm -hmm. C'est un peu inconsistant. Mais c'est vraiment, pour le prix, c'est une option très intéressante. Et nous faisons le coaching souvent avec les VIE. Quand VIE arrive, c'est un grand pays et nous dit OK, c'est quoi la stratégie Vous allez contacter qui C'est quoi les, les objectifs Qu'est-ce que vous faites dans les six mois que vous êtes ici ta, 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 ta. On, et, Aider euh, les VIE de développer. Si vous pouvez aider de faire un peu de coaching, je crois que c'est important. Mais pour moi, un VIE ou un Français aux États-Unis, c'est pas mal pour un premier pas. Mais pour le moyen terme, au long terme, c'est vraiment mieux d'avoir un Américain qui fait les activités pour, pour vous. Est-ce que, par ailleurs, en fait, nous, on travaille beaucoup avec des centres de recherche en fait, sur du développement produit, en fait, qui peut être en fait, de l'innovation en fait, simple en joignant en fait, des, des composants nouveaux, en fait, au mm -hmm. niveau de la recherche fonda beaucoup plus fondamentale Est-ce que, en fait, euh, par ce biais-là, en fait, des partenariats peuvent naître en fait, euh, où, euh, on peut réussir à accueillir des stagiaires, en fait, on peut... Enfin, quel est votre regard là-dessus Oui, oui. I mean, je crois que les, les prescripteurs, c'est une vraiment une bonne source de, de noms, de, de, de contacts. Euh, les, les centres de recherche, euh, les fédérations, les, euh, les universités. Si vous développez un, un réseau de prescripteurs, c'est plus facile de trouver quelqu'un euh, qui, peut, qui peut travailler, qui peut vous représenter... Euh, Um, aux États-Unis. Uh, c'est pourquoi j'ai dit c'est un peu comme un agent. Il n'a pas de base de données, mais si vous avez les prescripteurs, les centres de recherche, c'est parfait. C'est le réseau, même de trouver les clients ou de trouver les... Um, les hommes. Oui. Mmh. 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 Et c'est mieux, car c'est encore, c'est pas quelqu'un cold, c'est pas un contact froid, c'est... Euh, avec un euh, prescripteur, vous êtes plus de confiance. Euh, oui, oui. So, pour moi, c'est parfait de utiliser les prescripteurs comme les centres de recherche. Mm -hmm. OK. Well, so... Oui, je crois qu'on a couvert tous les petits points de, de la conclusion. Je crois. Merci, so, Steve. So, si vous avez d'autres questions, mm. de toute façon, qui vous viennent ultérieurement, n'hésitez pas à, à nous téléphoner ou à envoyer un, un email. On est là, on est là pour ça, et puis on. Fera Your man suivre. in Washington. Yes. Et mm. on reste uh, connected with. Uh, <laughs> Oui, Steve, euh, c'est très facile de faire des, des conférences téléphoniques, donc euh, n'hésitez pas, on est, on est là euh, à votre service. Merci et à bientôt.